Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Mi nombre es Alejandro Soya y os voy a presentar todas las novedades que se han presentado hoy en el Keynote de 2021. Lo primero que han presentado ha sido el iPad 9, que la verdad creo que ha sido bastante sorpresa porque nadie se esperaba que presentasen este iPad, pero la verdad es que me parece una renovación bastante poderosa ya que la, anteri la anterior generación de este iPad era bastante utilizada y lo que han hecho es mejorar el procesador a un A13 Bionic, que bueno, es una mejora bastante interesante, han mejorado la cámara frontal a 12 megapíxeles y lo que han hecho es que también al ser ultra gran angular tenga una corrección de encuadre automática. No solo eso, sino que también han reducido el precio. Ahora está por 400 dólares y 300 dólares si eres eh, estudiante. Pero ahora sí, llegamos con las novedades interesantes. Y es que han presentado el iPad mini con un diseño muy parecido al del iPhone 12 y al del iPad de 2021. Con diseños con cantos cuadrados y que me parece maravilloso y precioso. Respecto a la pantalla tenemos eh, 8,3 pulgadas, 500 nits de brillo, tenemos el Touch ID en el botón de bloqueo que me parece un gran acierto porque ya sabéis que con todo el tema de las mascarillas se agradece tener un Touch ID. Nos dicen que es dos veces más rápido que la generación anterior y tenemos por fin carga USB-C que creo que se va haciendo notar y cada vez lo están implementando más en los productos de Apple. Respecto a la conectividad, pues bueno, la han mejorado un poco, han pasado del 4G al 5G, pero ya sabemos que bueno, pues quieren hacer eh, todo lo que sea la conexión más fluida, así que me parece genial. Respecto a las cámaras, pues han mejorado la, tanto la frontal como la trasera, la trasera 12 megapíxeles, f1.8, y bueno, pues la verdad que es una cámara bastante decente para ser un iPad mini. Y pues la frontal, igual que el iPad 9, tenemos un ultra angular con la capacidad de reencuadrar automáticamente, tanto en videollamadas como en otras aplicaciones como TikTok, eh, Zoom, etc. Otra de las incorporaciones que me parece bastante interesante es que es compatible con Apple Pencil de generación 2 y que su precio es de 499 dólares. Ya sabéis, más taxes, más la conversión que hagan aquí en España. Así que rondará los 579 aproximadamente. Otra de las novedades más importantes ha sido el Apple Watch Series 7, que sí, nos la han metido doblada. Es verdad, todo el mundo creía que iba a ser cuadrado, todas las filtraciones apuntaban a eso, pero no, ha sido no solo redondeado, sino más redondeado que nunca. Lo bueno, que bueno, han ampliado la pantalla y la han puesto con unos bordes de solo 1,7 milímetros. O sea que tenemos una pantalla enorme, teniendo en cuenta que es un reloj, que bueno, ya nos entendemos. Otra de las cosas más destacadas del reloj es su resistencia. Tiene IP6X y WR50. Básicamente resiste que te cagas. Agua, polvo, barro y vamos, te puedes meter a bucear con él que no va a haber problema. Yo os he dicho que el tema de la carga iba a ser muy importante. Tenemos una batería de hasta 18 horas con carga rápida USB-C. Me ha faltado el USB-C para el iPhone. Si hubiese sido eso, hubiese sido perfecto, pero no voy a hacer más spoilers. Y nada, respecto al precio, pues 499 dólares. No sé qué pasa en este Kino, que todo el mundo pone el mismo precio, pero bueno, yo no me quejo. Unos 579 euros, 550, 530, por ahí andará. Y ahora sí, llegamos al plato gordo de la noche, al iPhone 13 y iPhone 13 mini. ¿Fue un desastre en ventas? Sí. ¿Lo han querido hacer de nuevo? Pues también, ¿por qué no? Alguien lo comprará. Bueno, respecto a las cámaras, tenemos una cámara dual eh, diagonal, han cambiado el diseño, lo cual me parece bastante acertado, me parece más bonito. Tenemos una reducción del notch en un 20%, Super Retina HDR, 800 nits y 1200 de pico de nits en luz día. Me parece un gran acierto ya que normalmente la diferencia que había entre una pantalla y otra respecto al normal y al pro era esa que no tenía XDR y me parece un acierto meter XDR por fin en un móvil de bajo coste, entendedme, bajo coste. Bueno, es compatible con HDR, Dolby Vision, eh, tenemos el A15 Bionic como procesador, un procesador increíble, no me voy a meter en detalles porque creo que las especificaciones técnicas son para otro tipo de canales, yo vengo aquí a deciros las novedades y si queréis meteros en más detalles me lo ponéis en los comentarios y yo os lo explico. Llegamos a lo que a mí más me mola, a las cámaras. Han mejorado las cámaras, tenemos dos, una eh, super gran angular y otra gran angular, tanto eh, una como otra han bajado lo que es la, la F, lo que es la obturación, eh, perdón, el diafragma, eh, tenemos en la cámara angular un F1.6 y en la cámara gran angular un F2.4. Eh, ambas van a ser compatibles con el modo noche y han implementado en la función de vídeo el modo cinema. El modo cinema nos da la oportunidad de enfocar tanto manualmente como en versión IA, digamos, eh, la cara y después el fondo, es decir, podemos hacer rack focus, es decir, podemos cambiar a nuestra voluntad donde queremos poner el enfoque dando una profesionalidad, dándole un modo cinemático y que parezca que tengamos profundidad de campo. Eso es algo que se hace de manera computacional y pues nada, la verdad es que me parece que está bastante, bastante, bastante bien. O sea. Y respecto al precio tenemos 699 dólares para el iPhone 13 mini y 799 dólares para el iPhone 13 normal. 
Y ahora sí que sí, el iPhone Pro y el iPhone Pro Max, la guinda del pastel de esta Keynote. Como todos los años tenemos un nuevo color, este año ha tocado el azul sierra, que me parece un color súper, súper elegante y súper bonito. Bueno, como en los otros iPhone tenemos una reducción del notch en un 20%, lo cual me parece una decisión bastante acertada, porque yo creo que al final lo han hecho con un poco de seña de identidad, el tener ese pequeño notch, y bueno, pues han decidido reducirlo en vez de quitarlo. Tenemos de procesador el A15 Bionic, y bueno, pues la verdad es que la diferencia entre el Pro y el, y el normal, digamos que es simplemente que la tarjeta gráfica, en vez de tener 4 núcleos, tiene 5. Pero vamos, que sigue siendo un procesador de la hostia. Respecto a la pantalla, sí que tenemos un cambio bastante grande, y es que tenemos la Super Retina XDR, ¿vale? Pero con la diferencia de que tenemos 120 Hz. Pero no 120 Hz normales, no. Tenemos 120 Hz modulables, es decir... Según lo que corresponda y lo que estés haciendo en el iPhone, va a pasar de entre los 10 a los 120 Hz. Es decir, si tú por ejemplo estás eh, haciendo scroll, va a estar a 90, 120, por ahí andarán los tiros. Que estás simplemente viendo una página y no te estás moviendo, pues igual estará en 10 Hz. ¿Qué quieres jugar un videojuego? Pues pasará a 120 Hz. Esto lo hace de manera automática para ahorrar batería. Creo que me parece una implementación bastante interesante que no se había hecho en otro smartphone y creo que me parece bastante inteligente. También decir de las pantallas que tenemos 6,1 pulgadas para el iPhone 13 Pro y 6,7 para el Pro Max. Respecto a las cámaras, ha habido una mejoría bastante grande y es que tenemos un teleobjetivo en vez de por 2, lo tenemos por 3 tanto en el Pro como en el Pro Max. También tenemos un ultra gran angular f1.8 y un angular f1.5. La verdad es que unas aperturas bastante, bastante grandes. Destacar que todas tienen el modo noche, tanto teleobjetivo como gran angular como ultra gran angular. Y ahora pasemos a hablar de vídeo. Contamos con una cosa que para los fotógrafos será bastante común y estaréis bastante pues, relacionados con ella y son los perfiles de imagen, es decir, podemos cambiar entre perfil estándar, vibrante, alto contraste, bajo contraste y esto lo podrían mantener en todos los formatos y en todos los tipos de fotografía y vídeo. Tenemos una estabilización mejorada, es decir, va a cambiar la estabilización, no va a ser electrónica, sino que va a tener una estabilización en el sensor, es decir, va a ser el sensor el que se mueva, o sea que es una estabilización semi mecánica y esto va a hacer que pues, la mejora sea bastante increíble. Por último destacar el modo cine que ya lo hemos hablado en los anteriores iPhone y básicamente pues, es exactamente la misma función pero tenemos una función más que creo que va a ser el game changing de la grabación de vídeo para teléfonos móviles y es la capacidad de grabar en ProRes. ProRes es básicamente un formato sin comprimir. Tenemos el H.264, el H.265, el HBank y este es un formato ProRes, un formato de cine que no está comprimido. ¿Qué nos da esto? Pues nos da la posibilidad de corregir luces y colores de manera más fluida. Y no solo eso, sino que si tenéis un ordenador con menos capacidades, al estar el formato menos comprimido y no tener que descomprimirlo en el, en el programa de edición, va a hacer que ese eh, archivo pues, vaya más fluido. La negativa, pues que son formatos que pesan mucho, o sea, son formatos que pesan bastante. Por eso han ampliado la capacidad mínima de 128 y la han aumentado a hasta un tera, que es lo máximo que puedes comprar. De 128 de mínimo a un tera, ¿vale? Básicamente. Y nada, con esto termina todo, solo deciros que el precio es de 999 dólares, que serán unos 1080 aproximadamente euros, y los 1099 dólares para el Pro Max, que serán unos 1129, más o menos euro arriba, euro abajo. Y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Para más información, aquí estaremos en el canal, ya sabéis, podéis suscribiros, darle a la campanita, poner comentarios y darle like. Y nada, yo me despido y nos vemos en la próxima.